மழைக்கும் வெயிலுக்குமான நடுவில் உள்ள காலகட்டத்தில் கண்டிப்பாக டெங்கு கொசு உற்பத்தி ஆகுது முக்கியமாக அது வீடுகளில் தான் உற்பத்தி ஆகுதுங்கிறத மக்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் டெங்கு ஜுரமே இப்போ எங்களுடைய அனுபவம் அப்படின்னா ஒன்றாவது ரெண்டாவது மூணாவது நாளை விட அஞ்சாவது நாள் பயங்கரமாக தூக்கி தூக்கி போட்டு எத்தனை பேருக்கு நல்லாகும் எத்தனை பேருக்கு மோசமாகும்லாம் தெரியாது சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் எடுக்க வேண்டிய தண்ணியை நம்ம குடிக்கிறது அதே பழக்கமே நமக்கு கிடையாது அது நோய் பாதிச்சுட்டா போதும் ஒன்றுமே சாப்பிடாம இருக்கிறது வேதியை நிறுத்தும் நம்புறாங்க எழுபது சதவீதம் நீங்க தண்ணி குடிக்கனால மட்டும்தான் முடியும் அந்த தண்ணியை நல்லா குடிச்சாலே இந்த டெங்குல இருந்து வெளியில வந்துடலாம் இந்த டெங்கு ஜுரத்துல வந்து பாதிக்கப்படுறதே தட்டணுக்களோட குறைவு தான் இந்த கிருமி வந்து இந்த தட்டணுக்களுடைய உற்பத்தியையும் குறைக்கிது உடல்ல இருக்க தட்டணுக்கள் எல்லா கேஸையும் நாங்கள் அட்மிட் பண்ணுறது கிடையாது டெங்கு பயங்காட்டி உடனே சேர்த்து உடனே குளுக்கோ சேர்த்து இல்லை டெங்குல பாதிக்கப்பட்டு ஜுரம் ரொம்ப அதிகமாக வந்து அவங்க வீட்டில் வச்சு பார்க்க முடியாமல் வர்றது பேஷண்ட்டுடைய சைக்காலஜிக்கு நம்ம அவங்க வர்றது இடம் கொடுக்கணும் அரசாங்கத்தை பொறுத்தில் இப்போ எப்படி வந்துட்டாங்க ஜுரம்னு சொன்னாலே பிடிச்சி உள்ளே போடு ஏன்னா அவனை வணக்கம் அணு நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் வழங்கும் மருத்துவ நேரம் நிகழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்று நமது மருத்துவ நேரம் நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் பொதுநல மருத்துவர் மரியாதைக்குரிய திரு அருணாச்சலம் இணைந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு மருத்துவ நிறம் நிகழ்ச்சி ஐயா வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கிறேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சிடும் வெகு நாள் கழித்து உங்களை சந்திக்கிறோம் இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான காலகட்டமும் கூட ஒரு பண்டிகை காலகட்டம் அதையும் தண்ணி இந்த வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமாகிட்டு இருக்கிற ஒரு காலகட்டம் இந்த நேரத்தில் வந்து மழை காலத்தில் பொதுவாகவே வந்து ஒரு தொற்று நோய்கள் அல்லது காய்ச்சல் அதிகமாக பரவுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் அதுவும் சென்னையில் குறிவாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ரொம்ப பரவலாக பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து டெங்கு காய்ச்சல் தான் அடிப்படையில் டெங்கு காய்ச்சல் அப்படிங்கிறது வருவதற்கான ஒரு அறிகுறி காலத்து டெங்கு காய்ச்சல் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு சாதாரணமான ஒரு ஆள் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் உண்மையிலேயே கடந்த ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து ஆண்டுகளாக இப்போ நம்ம வந்து டெங்குவோட தொடர்பில் தான் இருக்கிறோம் டெங்கு கரெக்டாக தீபாவளி நேரத்துக்கு மழை நேரத்துக்கு முன்னால் வந்துகிட்டே இருக்குது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒருக்க சராசரியாக சென்னையில் வந்து ஒரு தண்ணீர் பஞ்சம் வரும் அந்த தண்ணீர் பஞ்சம் சென்னையில் தமிழ்நாட்டில் வரும் அல்லது இந்தியா புறம் வருது அந்த நேரங்களில் நம்ம தண்ணீரை வீட்டில் நல்ல தண்ணியை சேகரித்து வைக்கிற அந்த பாத்திரங்களை மூடாதனாலையும் அப்பப்போ பெய்கிற மழை தண்ணி வீட்டை விட்டு வெளியேற்ற கழிவு நீர் இந்த நீர்கள் கழிவு நீரை விட அது நல்ல நீராக தேங்கி நிற்கக்கூடிய இடங்கள் வீட்டிலேருந்து தண்ணி தெளிக்கிறப்ப வைக்கிறப்ப இந்த மாதிரி அல்லது கார் கழுவுகிற இடங்கள் அதில் சுத்தமான தண்ணி தான் ஓரளவு யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி தண்ணீர் எங்கெல்லாம் உபயோகப்படுத்தப்படுதோ அந்த தண்ணீர் வடிகால் மூலமாக வடிக மூடிய வடிகாலிலோ மூடிய இடங்களுக்கோ செல்லாமல் நல்ல ஒரு இடங்களை தேக்கி வைக்கக்கூடிய சின்ன இடமாக இருந்தால் கூட இந்த காலகட்டம் மழைக்கும் வெயிலுக்குமான நடுவில் உள்ள காலகட்டத்தில் கண்டிப்பாக டெங்கு கொசு உற்பத்தி ஆகுது முக்கியமாக அது வீடுகளில் தான் உற்பத்தி ஆகுதுங்கிறத மக்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் வீடுகள் அல்லது நம்ம கூடியிருக்கிற நம்ம வாழ்கிற அந்த இடங்களில் தான் உற்பத்தி ஆகுது அது பகல் நேரம் கடிக்கிற கோசு நல்ல தண்ணியில் உற்பத்தி ஆகிற கோசு பெண் கொசுக்கள் தான் முக்கியமாக இதை கிடைக்கிது இது கருப்பு கலரில் ஓரளவு அந்த கொசு வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்க முடியும் ஒரு மாதிரி கருப்பு கலரில் வெண் புள்ளிகளோடு இருக்கிற ஒரு கொசு இந்த கொசு கடிக்கிறத தடுக்கிறதன் மூலம் மட்டும்தான் இந்த நோயை இப்போதைக்கு நம்மளால தடுக்க முடியும் ஆமாம் உற்பத்தி ஆகிறத தடுத்தால் கொசு உற்பத்தியை நம்ம மனித குலமே மனிதர்கள் அனைவருமே அரசாங்கம் சுகாதாரத்துறை மக்கள் உள்ளாட்சித்துறை மக்கள் யார் துப்புரவு பண்ணுறாங்களோ அவங்க இது போக தனி மனிதர்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒவ்வொரு மனிதனும் இதுக்கு ஒத்துழைப்பு எடுத்து வைத்தால் தான் இந்த நோயை ஒழிக்க முடியும் சரிங்க இப்போ வந்து ஒரு தனி மனிதருக்கு அதாவது இப்போ குழந்தையிலேருந்து கிழவர் வரைக்கும் இந்த நோய் வந்து தாக்குறதா சொல்கிறாங்க இதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னு கேட்குறேன் ஒரு அறிகுறி இப்போ வந்திருக்குன்னா எப்படி அவர் அறிகுறிமோ தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை முக்கியமாக இந்த நோயை வந்து மருத்துவரால் கண்டுபிடிக்க முடியிறது ரொம்ப க கஷ்டம்தான் அதனால் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் எடுத்த உடனே இந்த நோய் மோசமாக்குறது ரொம்ப கம்மியான பேர்களை தான் ஜுரத்தில் ஆரம்பித்து நூற்றி நாலு நூற்றி ரெண்டுன்னு அடிக்க ஆரம்பித்து அல்லது நூறில் கூட ஆரம்பித்து களைப்போட வரும்போது ஒரு மூணாவது நாள் தெரிய ஆரம்பிக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் சில நேரங்களில் அதுவும் நல்ல வெள்ளத்தோல் உள்ள குழந்தைங்களுக்கு அந்த ரேஷ் நல்ல கண்ணப்படும் எங்களுக்கு அடல்ட்டுக்கு ரொம்ப லேட்டாக தான் அஞ்சாவது நாள் தான் அந்த ரேஷ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஆனால் இப்போ ரேஷை வச்சுலாம் இல்லை மூணாவது நாள் பயத்திலே வெளிப்பணர்வோட வந்து டெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறதுல
என்எஸ் ஒன் ஐஜி எம்ஐஜிஜின்னு மூணு இருக்குது அந்த டெஸ்ட்டுகளுக்கு மட்டும் அதில் என்ன இருக்குங்கிறத பொறுத்து இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறோம் முக்கால்வாசி நேரங்கள் இப்போ விழிப்புணர்வு அதிகமாக இருக்கனால மக்கள் டெஸ்ட் பண்ண சொல்லியே வற்புறுத்துகிறாங்க நாங்கள் அஞ்சாவது நாள் பண்ணலாம் தான் நினப்போம் பொதுவாக ஃபேமிலி ஃபிஷன்ஸ்லாம் ஏன்னா டைஃபாய்டுக்கும் சேர்த்து பண்ணலாமென்ட்டு பட் தேர்ட் டேயே அவங்க திரும்ப திரும்ப வர்றதை பொறுத்து பண்ண வேண்டி இருக்கு டெங்கு ஜுரமே இப்போ எங்களுடைய அனுபவம் அப்படின்னா ஒன்றாவது ரெண்டாவது மூணாவது நாளை விட அஞ்சாவது நாள் பயங்கரமாக தூக்கி தூக்கி போட்டு நூற்றி நாலு இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்து பேரஸ்டமால் மருந்தாக கொடுத்து ஆசன வாயில் வைக்கிற மருந்துகள் சப்பாசிட்டிலாம் யூஸ் பண்ணியும் ஜுரம் அன்னைக்கெலாம் தூக்கியை போட்டு நோயாளியும் நோயாளி உறவினர்களையும் மருத்துவர்களையும் நான் நான் செவிலியர்களையும் ரொம்ப ஒரு கஷ்டப்படுத்துகிற ஒரு காலகட்டம் இது ஒன்று ரெண்டு பேர் பேஷண்டில் வார்டில் இருந்தால் அந்த நைட்டு சிவராத்திரி தான் அந்த பகல் ரொம்ப கொடுமையான நாளாக இருக்குது எங்களுக்கு அந்த ஜுரம் நல்லாகுங்கிறது ஒரு பக்கம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் எத்தனை பேருக்கு நல்லாகும் எத்தனை பேருக்கு மோசமாகும்லாம் தெரியாது புரியுது ஸோ இந்த கட்டத்தில் நம்ம டெங்குக்கு நம்ம பிளேட்லெட் கவுன்சில் செக் பண்ணி மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் கொசு ம கடித்தால் மட்டும்தான் இந்த நோய் வரும் மற்றபடி இந்த நோயை வித்தியாசப்படுத்த முடியாது ஆனால் இந்த நோயுடைய தாக்கத்தை குறைக்கிறதுக்கு காய்ச்சல்னு தெரிந்தாலே உடலுக்கு எப்படி ஒரு நெருப்பை தண்ணி ஊற்றி தான் அணைக்கிறோமோ ஃபயர் வந்து ஃபயர் சர்வீஸ் வந்து தண்ணி ஊற்றி அணைக்கிறோம் அதே மாதிரி காய்ச்சல்ங்கிறது உடலுக்கு உடலுடைய வெப்பத்தை கூட்டுற ஒரு விஷயம் அந்த தணிக்கிறதுக்கு உடலும் தண்ணீரைத்தான் செலவழிக்கணும் ஸோ அந்த நேரத்தில் தண்ணீரோட தேவை அதிகங்கிறத நம்ம மக்கள் ப படித்தவர்கள் படிக்காதவர்கள் கிராமத்தில் இருக்கவங்கள தெரிஞ்சுக்கணும் ஜுரத்தில் கண்டிப்பாக ஒரு கொமட்டல் வந்துடும் கொமட்டல் வரும் ஒரு ஜீரண சக்தி குறைஞ்சிருக்குமே அவங்க வந்து வாந்தி எடுக்கிறாங்க ஆமாம் அதனால் அதாவது டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ட் வந்து அதுவும் நான் என்னை விட்டு நான் ஓய்வு எடுக்கணும்னு தூங்குறேன்னு சொல்லும் அதை வந்து ஈஸியாக டைஜஸ்ட் பண்ணுற உணவை கொடுக்குறதும் அதுக்கு நீர் கண்டிப்பாக முக்கியங்கிறதும் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவில் சம்மரில் அதிகமான நோய் நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் போன எபிசோடில் கூட சிறுநீர் பாத கல் நிறைய பேருக்கு பாதிப்பு வருது சிறுநீர் பா ஒரு நாள் வெயில் அடித்து ரெண்டு நாள் வெயில் அடிச்சுட்டு சாயந்தரம் போல் ரெண்டு நாள் மழை பெஞ்சால் உடனே எல்லோரும் நீர்ச்சுழுக்கோடு வர்றாங்க ஏன்னா அந்த நாலு மணி ஒரு ஏழு மணிக்கெலாம் குடிக்க வேண்டிய சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் எடுக்க வேண்டிய தண்ணியை நம்ம குடிக்கிறது அதே பழக்கமே நமக்கு கிடையாது ஸோ அது நோய் பாதிச்சுட்டா போதும் ஒன்றுமே சாப்பிடாமல் இருக்கிறது பேதியை நிறுத்தும் நம்புகிறாங்க தண்ணி குடிக்காமல் இருந்தால் பேதி நின்று போகும் நம்புகிறாங்க அது மாதிரி ஜுரத்துலேயும் குடிக்காமல் வைக்காமல் படுத்தால் நல்லா போகுங்கிற எண்ணம் தான் மக்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது அது மிக தவறான ஒரு விஷயம் உடல் அந்த நோயிலிருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு மா நம்முடைய நவீன மருத்துவம் பரிந்துரைக்கிறது ஜுரத்தை நூற்றி நாலு நூற்றி ரெண்டுக்கு போகாமல் குறைக்கிறதுக்கு பேராசிட்டமால் அசிட்டமனஃபன் மருந்தும் உங்களுக்கு தரப்படுகிற பேராசிட்டமால் நூற்றி இருபத்தஞ்சி இரநூத்தி ஐம்பது ஐநூறு அறுநூத்தம்பதுங்கிற டோசஸில் கிடைக்குது இந்த மருந்துகளும் நீங்கள் வீடுகளில் குழந்தைகளையோ நோயாளிகளையோ தண்ணீர் குடிக்க வைக்கிறதுனால மட்டும்தான் முடியும் அந்த நேரத்தில் ஏற்படுற உடல்வலி தலைவலி எல்லாத்துக்குமே ஜுரமாத்திரை பாதி உதவி பண்ணோம்னா எழுபது சதவீதம் நீங்கள் தண்ணி குடிக்கனால மட்டும்தான் முடியும் அந்த தண்ணியை நல்லா குடித்தாலே இந்த டெங்குலேருந்து வெளியில் வந்துடலாம் அதுக்கு தான் தண்ணியை நான் வற்புறுத்தி நிச்சயமா நீங்கள் வந்து தண்ணீரோட முக்கியத்துவத்தை எவ்வளோ வீரியமாக சொல்கிறீங்கன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுது ஆனால் இதில் இன்னொரு கேள்வியுமே இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு டெங்குவில் வந்து என்னோட நண்பர் ஒருத்தர் வந்து இப்போது சமீபத்தில் தான் டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டார் இப்போ மீண்டு எழுந்து வந்துட்டார் பணம் இப்போ அவருடைய நிலைகளை நாங்கள் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன்னா ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ஒரு மருத்துவமனை சேர்க்க சேர்க்கப்படும் போது அவருடைய சிறுநீர் பாதை வழியாக ரத்தம் வந்து வெளியேற அளவுக்கு ரொம்ப மோசமாக இருந்தது அப்போ இது வந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஒன்று இதில் இதுக்கு வந்து பிளேட்லெட்ஸ் கூட ஏதோ சம்மந்தம் இருக்கா அது ரத்த தட்டணுக்கள் வந்து இயல்பாக ரத்தம் முறையாமைக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ரத்த முறைதலுக்கு ரொம்ப அடிப்படையான காரணமாக இருக்குது இப்போ இந்த ரத்த தட்டணுக்களுக்கும் இந்த டெங்குக்கும் இல்லை தொடர்பு என்ன நிச்சயமாக இந்த டெங்கு ஜுரத்தில் வந்து பாதிக்கப்படுறதே தட்டணுக்களோட குறைவு தான் இந்த கிருமி வந்து அந்த தட்டணுக்களுடைய உற்பத்தியையும் குறைக்கிது உடலில் இருக்க தற்ப தட்டணுக்களுடைய எண்ணிக்கையுமே அது குறைக்கிது சரி இந்த தட்டணுக்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இது ரெண்டு இடத்துல நமக்கு பயன்படுது நம்முடைய பயன்பாடு உலக அளவில் எல்லாரும் பயன்படுத்துறது தட்டணுக்களுக்கு சேர விடாமல் தடுக்கிறதுக்கு தான் ஆஸ்பிரின் ஒரு மருந்தை இருதய நோய்களில் தர்றோம் பண்ணி இருதய நோயோ பாகாம இருக்கிறதுக்கு இந்த மாத்திரைகளை கொடுத்து 
அந்த அந்த ஆஸ்பிரின் மருந்து மூலமாக வாதம் ஒரு பக்க வாதம் அல்லது ஒரு இருதயத்தில் ஏற்படுற ச அடைப்பு இந்த ரெண்டுக்கும் அதை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ தட்டணுக்கள் மக்களுக்கு ஏற்கனவே பரிச்சயமான ஒன்று தான் ஆனால் அதே தட்டணுக்கள் உடலில் தேவையான அளவுக்கு இல்லைன்னா ரத்தம் உரையாமல் போயிடும் புரியுது அவங்களுக்கு இப்போ இதுதான் நடக்குது ரத்தத்தின் தட்டணுக்களுடைய அளவு குறைஞ்ச போனோடனே ரத்தம் சாதாரண கிருமினால் ஏற்படுற ரத்த க அந்த தட்டணுக்கள் குறைஞ்சி கசிவு ஏற்பட ஆரம்பிச்சிடும் அந்த இரத்த கசிவு எந்த இடத்துல வருதுங்கிறது அவங்க அவங்களுடைய உடல் இப்போ நீங்கள் சொன்ன இடத்துல சிறுநீர் பாதையிலேருந்து சிறுநீரகத்திலேருந்து ரத்தம் கசி ஆரம்பிச்சிருக்கு இன்னும் ஒரு சாதாரணமாக எல்லாருக்கும் பார்க்குறது பல் ஈர் தான் பல் தேய்க்கும் போதே அந்த ரத்த கசிவு தெரியும் அப்புறம் அதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அது என்ன சொல்கிறது இருமல் தும்மல்ல அல்லது வாந்தியில் கூட சில நேரங்களில் வயிற்றுக்குள்ளே இருந்து கூட ரத்தம் ஃப்ரெஷ்ஷாக வரல வாந்தியில் வருதுன்னு சொல்லுவாங்க நாங்கள் சொல்கிறதே கண்ணில் சிவப்பாக இருக்கிறதையும் நாங்கள் குறிப்பெடுத்துப்போம் தோலுக்கு கீழே வர்ற அந்த சிவப்பு கசிவு வந்து ரத்த கசிவு தோலில் ஏற்படுறது தான் அதைத்தான் நம்ம ரேஷன் சொல்லி பிடிக்கிறது அதுக்கப்புறம் மலம் கருப்பாக போனால் மலத்தில் மட்டும் இறைப்பையிலேருந்து வர்ற ரத்தம் வந்து கருப்பாக மாறிடும் கீழே வரும்போது ஆசிரியோட சேர்ந்து மற்றபடி இப்போ ஃப்ரெஷ் பிளட்டு வாங்க போனாலும் அந்த இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ் ஹெமராஜிக் ஃபீவர்னு வந்துருச்சு டெங்கோட ஹெமராஜிக் ஃபீவர் வந்துருச்சு அடுத்த கசிவு அடுத்த காம்ப்ளிகேட்டட் ஸ்டேஜுக்கு மூவ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இந்த ஸ்டேஜில் ரொம்ப அது பிளேட்லெட் கவுண்ட்ஸ் வந்து பொதுவாக முந்திலாம் நமக்கு இந்த அனுபவம் இல்லாத நேரத்தில் ஒரு லட்சத்துக்கு கீழே போனாலே பிளேட்லெட் கவுண்ட்ஸை ஏற்ற ஆரம்பிச்சுட்டு இருந்தாங்க இப்போ கைட்லைன்ஸ் ரொம்ப கிளியர் பத்தாயிரம் செல்ஸ் வந்தால் கூட ஒன்றரை லட்சம் இருக்க வேண்டிய மினிமம் இருக்க வேண்டிய செல் கவுண்ட்ஸு பத்தாயிரம் வந்தால் கூட ரத்த கசிவு அறிகுறிகள் வந்தால் மட்டும்தான் பிளேட்லெட்ஸ் ஏற்றணும் உருவாக்குறது வெளியில் வந்தவங்க ஒரு ஒரு விஷயத்தை மேற்கொள்ளணும் இல்லையா கொஞ்ச நாளைக்கு அவங்க என்ன பண்ணலாம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அது அற்புதமான விஷயம் என்னன்னா அந்த வைரஸ் கிருமி எல்லா வைரஸ் கிருமி காமன் கோல்டுலேருந்து விருந்து மருந்து மூணு நாள் டாக்டர் போகட்டே மூணு நாள் ஜுரம் போயிடும் நல்லா போகுன்னு சொல்கிறேன் அது சாதாரண வைரஸு இந்த டெங்கு வைரஸ் வந்து பத்து நாள் ஏழு நாள் மேக்சிமம் இருக்குது அஞ்சாவது நாள் அதனுடைய தாக்கம் குறைஞ்சி ஜுரம் குறைஞ்சால் கூட இப்போ அரசாங்கமும் சரி நாங்கள் மருத்துவர்கள் சொல்கிறது நான் ஃபெப்ரவரி த்ரீ டேஸ் அதுக்கப்புறம் ஏ ஃபெப்ரவரி த்ரீ டேஸ் ஆர் வெரி குரூஷியல்னு சொல்லுவோம் அஞ்சாவது நாளைக்கு அப்புறம் தான் தட்டணுக்கள் ரொம்ப வேகமாக குறைய ஆரம்பிச்சு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு அஞ்சாவது நாள் ஜுரம் குறையும் ஆறு ஏழு எட்டு ரொம்ப குரூஷியல் டேஸ் இந்த டேஸில் தான் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் ஆஃபீஸ் போக வேணான்னு சொல்லுவோம் டெங்குவாக இருந்து நல்லா இருந்தால் கூட இந்த நாட்களில் தான் டெங்கு குறைஞ்சி அந்த ரத்த கசிவு நோய் எட்டாவது நாளைக்குள்ளே வரலன்னா நீங்கள் தப்பிச்சிருவீங்க அதனால் அந்த எட்டாவது நாளைக்குள்ளே வெறும் தண்ணியை மட்டும் நீங்கள் காய்ச்சல் காரங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது எகைன் தண்ணியிலேருந்து வர்றேன் அந்த தண்ணியை பொறுத்தளவில் கொடுக்குற தண்ணி கொஞ்சம் கேலரிஸாக இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் சத்தானதாக இருக்கிற மாதிரி அதுக்கு அஞ்சு நல்ல உணவு சோறு வடித்த தண்ணியில் உள்ள சத்து அப்படி இல்லை சோத்தில் ஊற்றி வச்ச தண்ணி ஏன்னா வெறும் தண்ணி நம்ம இப்போ இருக்கிற கேன் வாட்டர் குடித்தா வாந்தி கூட வரும் அதனால் அந்த தண்ணீரில் நீங்கள் ரெண்டு உப்பும் வேணும் உடலில் வேர்வை வே ஜரத்தில் வேர்க்கிற வேர்வையில் உப்பு வெளியில் போகுது ஸோ உப்பு இருக்கிற மாதிரி உணவு எடுத்துக்கலாம் இது தவிர பழச்சாறு இது தவிர டீ பால் அது கூட தப்பு கிடையாது தண்ணீர் சத்துக்காக அதுக்கப்புறம் பழச்சாறுகளும் தப்பு கிடையாது ரெண்டு உப்போட சேர்த்து எடுக்க முடிஞ்சால் எடுத்துக்கலாம் இது தவிர நீங்கள் வந்து எலக்ட் ஓஆர்எஸ் இந்த மாதிரி இந்த எலக்ட்ரால் நம்ம ஓஆர்எஸ் பவுடர் ஓரல் ரீஹைட்ரேஷன் சொல்யூஷன்ஸ் அது என்ன பிராண்டு வேணுமோ அது இப்போ டெட்ரா பேக்கில் வந்திருக்கு அதே ஆமாம் அதுவே சால்ட்டை நீங்கள் ரிப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி வந்திருக்கு கோகோனட் மாதிரி மாதிரியே வந்திருக்குது டெண்டர் கோகோனட் மாதிரியே டேஸ்ட்டில் வந்திருக்கு எது வேணுமோ அதெல்லாம் வாங்கி வச்சு இப்போ காய்ச்சக்காரங்களுக்கு எதுவுமே வேண்டாம்னு சொல்கிற மூடில் இருக்கவங்கள டேஸ்ட்டை மாற்றி மாற்றி கொடுத்து என்னத்தையாவது பண்ணி வைக்கலாம் இன்னும் ஒருபடி மேலே போய் நான் என்னோடய நோயாளிகளுக்கெல்லாம் ஸ்லைஸ் மாசாக நான் ஏரேட்டட் மேங்கோ ட்ரிங்க்ஸ் என்ன வேணுமோ குடிச்சிக்கங்க அதில் கொஞ்சம் சக்கரை கிடைக்கும் சாப்பிடாமல் இருக்கிறதுக்கு இட்லி தோசையும் சாப்பிடாமல் உட்காந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு இது கிடைக்கிற அந்த கேலரிஸ் கொஞ்சம் அவனால் அடுத்த ஒரு இட்லி சாப்பிட வைக்கிற அளவுக்கு கொண்டு போக தெம்பு தரும் அதில் தண்ணியும் கிடைக்குதுங்கிறதுனால அதையும் சொல்கிறேன் ஸோ இது ஒரு பக்கம் இப்போ நீங்கள் நம்ம தட்டணுக்களில் பற்றி சொல்லும்போது தட்டணுக்கள் குறையாமல் இந்த நீர் ஆகாரம் பார்த்துக்கிறது நிச்சயமா அதுதான் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அந்த டெங்குவோட கிருமிகள் செத்து வெளியில் வரும்போது அது ஒரு
அந்த நேரத்துக்கு நீங்கள் வந்து பிளேட்லெட் கவுண்ட்ஸுக்கு குறைஞ்சது வந்து பத்தாயிரத்துக்கு கீழே போனால் மட்டும்தான் நீங்கள் பிளேட்லெட் கவுண்ட்ஸ் ஏற்றணும் இல்லைனா தேவையில்லை சரி இப்போ இப்போ அது வந்து ஒரு சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பாமரர்லேருந்து கொஞ்சம் பணம் இருக்கிற வரைக்கும் பார்க்குறது என்னென்னா வீட்டிலேருந்து சரி பண்ண முடியுமா இல்லை நிச்சயமாக மருத்துவமனைக்கு போய்தான் ஒரு கேள்வி எழுப்புவாங்க இதை இந்த நோயை பொறுத்தவரை எப்படி பண்ணலாம் டாக்டர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள்லாம் இப்போ என்னுடைய மருத்துவமனையில் என்னோடய அனுபவத்தில் நண்பர்கள்லாம் பார்க்குறதெல்லாம் எல்லா கேஸையும் நாங்கள் அட்மிட் பண்ணுறது கிடையாது டெங்கு பயங்காட்டி உடனே சேர்த்து உடனே குளுக்கோஸ் சேர்த்தி இல்லை டெங்குல பாதிக்கப்பட்டு ஜுரம் ரொம்ப அதிகமா வந்து அவங்க வீட்டுல வச்சு பார்க்க முடியாம வர்றது இப்ப நூத்தி நாலு நூத்தி ஆறு எல்லாம் வருது அதுல அவங்க வீட்டுல பயந்துடுறாங்க அந்த மாதிரி வர்ற கேஸ் அட்மிஷன் போடுறேன் ஏன்னா பேஷண்டுடைய சைக்காலஜிக்கு நம்ம அவங்க வர்றது இடம் கொடுக்கணும் அரசாங்கத்தை பொறுத்தல இப்ப எப்படி வந்துட்டாங்க ஜுரம்னு சொன்னாலே பிடிச்சி உள்ள போடு ஏன்னா அவனை வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டு அவனுக்கு எது வந்தாலும் அப்புறம் நம்ம பதில் சொல்ல முடியல மக்களுக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கட்டத்துக்கு அவனை வீட்டில் போய் குடி வேணும் எங்களை மாதிரி சில இப்போ எஜுகேட் பேஷண்ட்ஸ்லாம் நான் கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுப்பேன் யங்ஸ்டர்ஸ் நல்ல திடகாத்திரமாக பாடி மாஸ் வெயிட் நல்லா இருக்கிறவங்க இல்லை ஒரு பில்டர் பாடி பில்டர் மாதிரி இருக்கிறவங்க இல்லைனா உடம்பை நேசித்து அவங்க கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கிறவங்க டீஹைட்ரேஷன் இல்லாமல் இருந்தால் அவங்களே நீங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டு தினம் வந்து இப்போ தட்டணுக்குள்ளே செக் பண்ணுங்கள் குறைவா குறைஞ்சதுன்னா நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றதுலாம் இருக்கு ஒரு லட்சம் இருக்கிறதுக்குலாம் ஹாஸ்பிட்டல் சேர்க்க ஆனா ஒரு லட்சம் இருந்தா அவன் ரொம்ப எந்திக்க முடியாம தலைய தூக்க முடியாம தான் அவன் எப்படி வீட்டுக்கு அனுப்புவீங்க சிம்டம் தான் டிசைட் பண்றது அவனை சேர்க்கறதுக்கு அதனால நீங்க எவ்வளவுதான் இருந்தாலும் உணவும் அதாவது ஈஸியா ஜீரணிக்க கூடிய உணவையும் தண்ணீர் ஆகாரத்தையும் ஒழுங்கா கொடுத்து வச்சிருந்து அவனை ஹாஸ்பிட்டல் சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதே நேரத்தில் பெரிய ஆளாக இருந்தால் கூட தலையை தூக்க முடியாமல் அங்கே ஹாஸ்பிட்டல் வந்து மயக்கம் போட்டு விழுறவங்கள வீட்டுக்கு அனுப்ப முடியாது இப்போ இந்த ரத்த வங்கிகள் அப்படிங்கிறத நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பிளட் பேங்க்ஸ் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ அதே போல் இந்த பிளேட்லெட்டுகள் அந்த ரத்த தட்டணுக்களுக்கு ஏதோ வங்கி இருக்கா அல்லது அதை எப்படி மக்கள் அணுகணும் ஒரு அரசு மருத்துவமனையில் போய் எப்படி அணுகணும் இல்லை பிளட் பிளட் பேங்க்ஸ்லேயே இப்போ பிளேட்லெட் கான்சன்ட்ரேட்டர்ஸ்னு ஒரு மிஷின் வாங்கி வச்சிருக்கிறாங்க அது வந்து நம்ம நம்ம உடம்புல இருந்து ரத்தத்தை அந்த கான்சன்ட்ரேட்டருக்குள்ளே செலுத்தி திரும்ப அது தட்டணுக்களை மட்டும் பிரித்து எடுத்துகிட்டு மற்ற அணுக்களையும் ரத்தத்தோட பிளாஸ்மான்னு சொல்கிறது எல்லாம் ரத்தத்தெல்லாம் திரும்ப கொண்டு போய் இன்னொரு ரத்த குழாய் வழியாக உடலுக்குள்ளே செலுத்தி விட்டுறது ஸோ த போய் மொத்தமாக ஹோல் பிளட்டை கொண்டு போய் கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை நேரடியாக தட்டணுக்களையும் எடுத்து உடல் ஏற்றுக்கலாம் அதில் ஒரு கணக்கு வச்சுருக்கிறாங்க ஒரு மூணு பேருக்கு ஏற்றுற மாதிரி நாலு பேருக்கு ஏற்றுற மாதிரி ஒருத்தர் எடுக்கிறாங்க அது தட்டணுக்கள் நல்லா இருக்கிறவங்க ஹெல்த்தியாக இருக்கிறவங்க ஜுரம் வராதவங்க சமீபத்தில் ஜுரத்தில் படுக்காதவங்க அப்புறம் ஏஜ் இருக்குது எப்படி ரத்த டொனேஷன் வந்து அவங்கள்ட்ட மட்டும் இருந்து எடுத்து அந்த தட்டணுக்களை செலுத்துறதுக்காக வச்சுருக்காங்க நம்ம தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இப்போதைக்கு அது ஸ்டாக்கு நிறைய இருக்கிறது காரணம் ஒரு காலத்து எல்லாம் போச்சு இப்போ வந்து கா குறிப்பிட்ட அறிகுறிகள் தென்பட்டால் மட்டுமே கொடுக்கறதுனால அவ்வளோ அதிகமாக நம்ம அதை செலவழிக்கிறது இல்லை வீணாக செலவழிக்கிறது இல்லை நிச்சயமாக டாக்டர் இப்போ வந்து பொதுவாக வந்து இந்த டெங்கு வந்து வராமல் உங்களை காத்துக்கொள்வதற்கும் அல்லது வந்தால் என்ன மாதிரி நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படின்னு பொதுவாக நீங்கள் மக்களுக்கு சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை பதிவு இல்லை அதான் இது வந்து அரசியல் சார்ந்த விஷயம் அல்ல இப்போ தொலைக்காட்சியில் வந்து அரசு சார்ந்து அரசியல் சார்ந்து இது விஷ காய்ச்சல் போல ஒரு ஒரு பிரளயத்தை ஏற்படுத்தி மக்கள்கிட்ட ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க அதில் இந்த ஆதான் டிவி போன்ற நடுநிலையான செய்திகளை கொண்டு சேர்க்குற டிவிகளுக்கு வந்து இந்த செய்திகளில் வந்து என்ன நான் சொல்ல விரும்புகிறேன்னா நிச்சயமாக இது அரசியலாக்கப்பட வேண்டியதில்லை அரசாங்கத்தால் இந்த ஜுரத்தை அடுத்த அரசாங்கம் வந்து மாற்றுங்கிறது கிடையாது இது மக்களுடைய விழிப்புணர்வும் அரசாங்கம் அதாவது உள்ளாட்சித்துறை எவ்வளோ அழகாக குப்பை அள்ளி குப்பையை சேகரித்து நமக்கு ஒரு அக்கறை இருக்கணும் நம்ம எப்பப்போ குப்பையை எங்கே கொண்டு போடணும்னு இருக்கணும் அந்த மாதிரி நம்ம இரு இருவரும் கை கோத்தால் மட்டுமே அதாவது இது வந்து சூரத்தில் வந்து நடந்த அந்த பெரிய நோய்க்கு அப்புறம் சூரத் நகரமே சுத்தமாகப்பட்டதுங்க மாதிரி இது நம்மளை சுத்தப்படுத்துறதுக்காக தந்த நோய்ன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் கொசு தன்னால் வரல கொசு இப்படியாவது நீங்கள் சுத்தமாக இருந்துக்குங்க சுத்தத்தை கற்றுக்குங்கன்னு சொல்கிறதுக்காக அந்த நோய் ஆகவே தனி மனிதர்களும் குடும்பங்களும் நகர்களும் தன்னுடைய குப்பையை ஒழுங்காக வெளியேற்றுவதும் தன்னுடைய கழிவு நிறை ஒழுங்காக வெளியேற்றுவதும் நல்ல நிறை ஒழுங்காக சேமிப்பதும் முக்கியமான த விஷயம் ஸோ இதில் வந்து தனி மனிதனுடைய பங்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது டெங்கு வராமல் இருக்கிறதுக்கு ரெண்டாவது கொசு உற்பத்தியான கொசு வீட்டில் சுற்றினா
இது பொங்கல் வரைக்கும் வரும் நெல் பயிரிடுற ஜனவரி மாதம் வரைக்கும் வரும் வரும் ஸோ அந்த ஊர்லலாம் எப்படி பண்ண போகிறாங்கன்னே தெரியல என்னுடைய என்னுடைய ஒரு விஷயம் அதுதான் இப்போ அங்கெல்லாம் இருக்க போகுது தண்ணி பாய்ச்சி நெல்லுக்கு வந்து ஒரு பத்து நாள் அது அந்த மூட்டில் தண்ணி நிற்கிற மாதிரி ஒரு பயிர் கொசு அது வந்து உற்பத்தி ஆகும் அதுலேருந்து வரும் அதுக்கு நம்ம என்ன தீர்வு வச்சுருக்கோங்கிறதையும் பார்க்கணும் நல்ல தண்ணி மருந்து தெளிச்சா கொசுக்கு மருந்து தெளிச்சா நெல்லுக்கும் அது விஷம் கண்டிப்பாக அதனால் இது ஒரு பெரிய விஷயம் நம்ம நம்ம மனதில் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ஆகவே கொசு கடிக்காமல் பார்த்துக்கிறதுல அடுத்த விஷயம் உற்பத்தி ஆகாமல் பார்க்குறது ஒரு பக்கம் நம்மளை கடிக்காமல் பார்த்துக்கிறத எல்லா மாவட்டங்கள்லேயும் எல்லா காலங்கள்லேயும் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது உண்மையிலே இன்றைக்கி எல்லாருமே ரூம் அடைச்சி போட்டுட்டு ஏசியில் படுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த ஏசிங்கிறது தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் ஏன்னா ஜன்னலை திறந்தால் போதும் ஜன்னலை ரெண்டு காரணத்துக்காக தான் நம்மளால் திறக்க முடியல எந்த கோடை மாதத்துலையும் கூட ஜன்னலை திறந்து படுக்கிற வீடுகளில் நிம்மதியாக இருக்கலாம் ஆனால் திருடனு திருட்டு பயம் ரெண்டாவது வந்து கொசு பயம் இந்த ரெண்டும் தான் நமக்கு வீடுகளுக்கு ஏசியை கொண்டு வந்து நம்ம ஒரு செயற்கையான காற்றை சுவாரிச்சு தூங்கிக்கிட்டு இருந்தாலும் இந்த டெங்கு போன்ற நோய்கள் வரும்போது எப்படி இதிலேருந்து தப்பிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்குது நெட்டுகள் மூலமாகவா நெட் தான் உண்மையிலே நல்ல விஷயம் ஜன்னலுக்கும் நெட் போட்டு ஒரு ரூமுக்கு வலைகளெல்லாம் போட்டு போட்டு வச்சா தான் நம்ம இதிலிருந்து தப்பிக்க முடியும் நிச்சயமாக டாக்டர் தொடர்ந்து எப்படி தடுக்கலாம் தண்ணீரின் தேவை என்ன தண்ணி மனித சுத்தம் எவ்வளோ முக்கியம் போன்ற பலவிதமான விஷயங்களை நீங்கள் எங்களோட பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க உங்களுடைய வருகைக்கும் கருத்து பகிர்வுக்கும் மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி வாய் என்னுடைய கருத்துக்களை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கு ஆதான் டிவியும் துணை பெறுவதற்கு நன்றி நன்றி நபர்களே மீண்டும் ஒரு நிகழ்வில் மற்றும் ஒரு ஆளுமையோடு சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்